முதல்ல உங்கள் முன்னாடி கண்ணாடி போட்டுக்கிறேன் இதுவரைக்கும் கண்ணாடி போட்டதில்லை இப்போ முதல்ல கண்ணாடி போட்டுக்கிறேன் கண்ணாடி போட்டதுக்கப்புறம் முதல்ல சொல்ல வேண்டிய ஒரு விஷயத்த சொல்லிடுறேன் பெப்சியினுடைய நடந்த விழா அந்த ஃப்ளோர் கட்டப்பட்டது அந்த இடம் கிடைத்தது எல்லாவற்றிற்கும் காரணம் முழு முதல் காரணம் பெப்சி தொழிலாளர்கள் இருபத்தையாயிரம் பேர் தான் அவர்கள் என்னை தலைவனாக்கிய காரணத்தினால் தான் நான் அந்த காரியத்தை செய்ய முடிந்தது நான் உடல் நலம் குன்றி அதை விட்டுவிட்டு வந்த வேளையில் அதை செய்ய முடியாமல் இருந்த நேரத்தில் ஆறு ஆண்டுகள் கழித்து அதனை எடுத்து செவ்வனே முடித்த செல்வமணி அவர்களுக்கும் வி என் சுவாமிநாதன் அவர்களுக்கும் சண்முகம் அவர்களுக்கும் நான் மிகவும் நன்றி கடன்பட்டிருக்கிறேன் என்னை பற்றி இங்கே அவர்களெல்லாம் புகழ்கிறார்கள் என்றால் அந்த காரியத்தை அவர்கள் செய்து முடிக்காமல் அது அரைகுறையில் இருந்திருக்குமே ஆனால் நான் ஒரு பாவி என்று கருதப்பட்டிருப்பேன் இவ்வளவு தொழிலாளர்களுடைய பணத்தை முடக்கிவிட்ட பாவி என்று கருதப்படுவேன் அந்த நிலைக்கு என்னை ஆளாக்காமல் செலவு செய்த பணத்தை மேற்கொண்டு ட்ரஸ்டில் இருந்த பணத்தையும் எடுத்து மேற்கொண்டு பலரிடம் மண்கொடை வாங்கி அந்த கட்டடத்தை முடித்து அருமையாக திறந்து வைத்த பெப்சி நிர்வாகிகளுக்கும் அதனை இசைந்து மகிழ்வோடு வந்து திறந்து வைத்த முதலமைச்சர் துணை முதலமைச்சர் அவர்களுக்கும் நான் நன்றி சொல்ல கடமைப்பட்டிருக்கிறேன் அந்த நன்றியை உங்கள் மூலமாக இந்த மேடையில் தெரிவித்துக் கொள்ளுகிறேன் அடுத்ததாக புதிதாக பிறந்த ஒருவனாக நான் இன்று இந்த இடத்திலே நிற்கிறேன் சில ஆண்டுகளுக்கு முன்பாக கால மாற்றம் காரணமாக ஜெனரேஷன் கேப் நான் மௌனியாக மௌனித்து விட்டது உண்டு நான் பேசாமல் சில ஆண்டுகள் எதிலும் தலையிடாமல் ஒதுங்கி இருந்தேன் இப்போது காலத்தின் அழைப்பு கட்டாயம் அதனால் பேச வந்திருக்கிறேன் என்னுடைய பேச்சில் இன்று காரம் இருக்கும் சாரம் இருக்கும் மக்களிடம் போய் சேர வேண்டிய கருத்துக்கள் தமிழர்களுக்கு குறிப்பாக நிறைய இருக்கிறது ஆகவே ஆரம்பிக்கும் போதே என்னுடைய வர்ணத்தை நான் காட்டிவிட விரும்புகிறேன் எந்த கூட்டத்துக்கு வந்தாலும் கையிலே பேப்பர் இல்லாமல் வருகின்றவன் நீங்கள் பார்த்திருப்பீர்கள் மனதிலே தோன்றியதை பேசிவிட்டு போய்விட்டு விடுவேன் இன்று தமிழகம் இருக்கின்ற நிலையில் நம்மை என்னுடைய மரியாதைக்குரிய தந்தை ஸ்தானத்தில் இருந்த கலைஞர் அவர்கள் தமிழோடு கலந்துவிட்ட நிலையில் நாம் என்னை போன்றவர்கள் நிறைய பேச வேண்டியிருக்கிறது நிறைய கடமையாற்ற வேண்டியிருக்கிறது அந்த நினைப்பை மனதில் வைத்து கொண்டு நான் பேச நினைத்ததை எழுதி கொண்டு வந்திருக்கிறேன் இது மக்களிடம் போய் சேர வேண்டிய செய்திகள் ஆதியும் அந்தமும் இல்லாத எல்லா மதத்தினராலும் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்ட அந்த ஆத்ம ஜோதியை வணங்கி நான் இந்த உரையை ஆரம்பிக்கிறேன் எனக்காக மேடையிலே அமர்ந்திருக்கின்ற இத்தனை நல்ல உள்ளங்களுக்காகவும் இன்று மட்டுமல்ல ஐம்பது ஆண்டு காலமாக என்னை தாங்கி பிடித்த பத்திரிகையாளர்களுக்கும் ஊடகவியாளர்களுக்கும் வந்திருக்கின்ற சில நண்பர்களுக்கும் என்னுடைய நன்றியை மனதார காணிக்கையாக்குகிறேன் என்னையும் ஒரு பொருட்டாக மதித்து என் எழுத்துக்களையும் ஒரு பொருட்டாக மதித்து இந்த புத்தகங்களை வெளியிட்ட வசந்தா பிரசுர அதிபரை நான் நன்றியோடு வணங்குகிறேன் இந்த ரெண்டு சிறு புத்தகங்களையும் நான் எழுதிய போது என்னுடைய ஓய்வு நேரத்துக்காக நான் இதை எழுதவில்லை உண்மையாக சொல்லுகிறேன் என்னுடைய நாடி துடித்த போது என் தன்மானம் என்னை தட்டி எழுப்பிய போதுதான் நான் இதனை எழுதுகிற எழுதினேன் தயவு செய்து படித்து பாருங்கள் அப்போதுதான் உங்களுக்கு தெரியும் என்னுடைய இரத்தம் அங்கே இருக்கிறது என் பேனாவில் நான் மை போட்டு எழுதவில்லை இலக்கண இலக்கியங்கள் எனக்கு சத்தியமாக தெரியாது தமிழாசிரியருடைய மகனாக இருந்தாலும் இலக்கண இலக்கியங்கள் எனக்கு தெரியாது 
பொறுக்க முடியவில்லை என்னால் கண்ணெதிரே அநியாயங்கள் பொய் பிரச்சாரங்கள் மொழி இனம் கலை கலாச்சாரம் சிதைக்கப்படுகின்றன தமிழ்நாடு பலருக்கு வேட்டை காடு ஆகி கொண்டு வருகிறது முடங்கி கிடப்பது முட்டாள்தனம் என உணர்ந்தேன் என்னை தாங்கிய தமிழ் மண்ணுக்கும் வழி நடத்திய நல்ல தலைவர்களுக்கும் செயல்வடிவில் நன்றியை காட்ட வேண்டிய நேரம் இது என்று எண்ணினேன் ஒரு கிளைச்சேவல் நீ நீ கூவியா பொழுது விடிய போகிறது கேட்பார் நான் வழி நடத்த வரவில்லை இளைஞர்களையும் யுவதிகளையும் தட்டி எழுப்ப நினைக்கிறேன் எனக்கு தலைவனாகும் தகுதி இல்லை ஆனால் சரியான தலைவனை அடையாளம் காட்டுகின்ற திறமை என்னிடம் இருக்கிறது பகுத்தறிவு சாம்ராஜ்யம் அஸ்தமித்து விட்டது என்று கொக்கரிக்கும் கூட்டத்தை அந்த கூட்டத்தின் குரலை நசுக்குகின்ற சேவலாக நான் நிற்கிறேன் பாட்டுடை தலைவனின் பட்டொளி வீசுகின்ற கொடியாகவும் படையின் அணிகலனாகவும் இருக்கின்ற அந்த சேவலாக நான் இருக்க விரும்புகிறேன் தொட்டால் தீட்டு பட்டால் பாவம் செருப்பு போட்டு நடந்தால் குற்றம் தோளிலே துண்டிருந்தால் துவேஷம் இப்படியெல்லாம் தமிழர்கள் அடிமைப்பட்டு கிடந்த காலத்தில் தான் நான் பிறந்து பெரியார் வந்தார் அண்ணா பேசினார் எம்ஜிஆர் வாழ்ந்தார் கலைஞர் வழி நடத்தினார் காட்சிகள் மாறின ஆட்சி நம் கைக்கு வந்தது தமிழர்கள் வாழ்விலே இருள் நீங்கியது ஒரு சிலர் யார் ஆண்டு கொண்டிருந்தார்களோ அல்லது அடக்கி வைத்து கொண்டிருந்தார்களோ அவர்கள் வாலை சுருட்டி கொண்டு ஒதுங்கி கொள்ளுகின்ற நேரம் வந்துவிட்டு வந்தது ஐம்பது ஆண்டு கால திராவிட ஆட்சி அற்புதமாக மற்ற மாநிலத்துக்காரர்கள் எல்லாம் போற்றுகின்ற விதமாக நல்ல விதமாக நடந்தது ஆனால் காலமகள் தலைவர்களுக்கு ஒவ்வொருவராக ஓய்வு கொடுத்து கொண்டிருந்தார் இந்த நேரம் பார்த்து மணியடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் அந்த பழைய ஆக்கிரமிப்பு செய்தவர்கள் இதுதான் சமயம் என்று மணியடிக்க ஆரம்பித்து விட்டார்கள் என்ன சொல்கிறார்கள் தமிழகத்தில் பெற்றிடமா மாற்றம் அவசியமா தலைமைக்கு பஞ்சமா திராவிட ஆட்சிகளே சரியில்லையா ஊழலாம் உருப்படாத மாநிலமாம் சொல்லுகின்ற பாவிகளுக்கு அப்படி என்ன திடீர் கரிசனம் தமிழர்கள் மீது சிந்தித்து பார்க்க வேண்டாமானா ஐம்பத்து நாலு தேசங்களை ஒன்றாக இணைத்து ஒரு தேசமாக்கி பாரதமாக்கி அந்த பாரதத்துக்காக நாம் போராடிய அந்த பாரதத்தின் சுதந்திரத்துக்காக நாம் போராடிய ஆண்டுகள் இருநூறு இருநூறு ஆண்டுகளுக்கு மேல் ஈராயிரம் ஆண்டுகளுக்கு மேலாக வரலாறு படைத்த இந்த தமிழினத்தை ஐம்பது ஆண்டுகள் போராடினால் போதுமா ஒரு நூறாண்டு காலமாவது போராட வேண்டாமா அதை பார்ப்பதற்கு கூட பொறுமை இல்லையா உங்களுக்கு வெற்றிடமா எங்கே இருக்கிறது ஐம்பது ஆண்டு கால கடின உழைப்பால் கட்டப்பட்ட திராவிட தேன்கூட்டை மாற்றம் வெற்றிடம் மதம் ஊழல் என்று சின்ன சின்ன கற்களை வீசி அதை கலைத்து விடலாம் என்று எண்ணுகிறீர்கள் அதற்கு நாம் இடம் தரலாமா தமிழர்களே சிந்தித்து பாருங்கள் அதற்கு நாம் இடம் தரலாமா மொழி என்பது ஒரு இனத்தினுடைய அடையாளம் பக்தி என்பது அப்படிப்பட்டதல்ல அது தனிப்பட்ட ஒரு மனிதனுடைய நம்பிக்கை அது அரசியலுக்கு அப்பால்பட்டது பார்வதி தாயார் 
ஏன் ஞான சம்பந்தருக்கு பால் பிடித்தார் கொடுத்தார் என்று நாம் கேட்க முடியுமா அல்லது அந்த குழந்தைக்கு பால் கொடுத்த லோகமாதா என் குழந்தைக்கும் பால் கொடு என்று கேட்க முடியுமா முடியாது அது பக்தி ஆனால் ஒரு ஆட்சியாளர் ஒரு தெருவில் இருக்கின்ற ஒரு குழந்தைக்கு பால் டப்பாவை கொடுத்து அந்த குழந்தையை ஊட்டி வளர்த்து விட்டு பக்கத்து வீட்டு குழந்தைக்கு பால் கொடுக்காமல் போய்விட்டால் பக்கத்து வீட்டு குழந்தையும் அந்த குடும்பத்தாரும் சாலை மறியல் செய்வார்கள் பேரணிகள் நடத்துவார்கள் வேலை நிறுத்தங்கள் செய்வார்கள் இது அரசியல் அது பக்தி இது அரசியல் நன்றாக புரிந்து கொள்ளுங்கள் பக்தியையோ ஆன்மீகத்தையோ அரசியலில் கலப்பது அறிவீனம் மேலை நாடுகளில் பதினெட்டாம் நூற்றாண்டில் ஆட்சியாளர்களுக்கும் ஆன்மீகத்துக்கும் இடையிலே பெரிய போராட்டம் நடந்தது உதாரணமாக நான் சொல்ல வேண்டுமானால் சார் தாமஸ் பெக்கெட்டனுடைய வாழ்க்கை வரலாறை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள் உங்களில் பல பேருக்கு தெரியலாம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி நாலாம் ஆண்டு அது பெக்கெட் என்ற பெயரிலே படமாக வந்தது அந்த படத்தினுடைய கதை என்ன பாதிரியராக வர விரும்பும் ஒரு இளைஞனும் ஒரு நாட்டினுடைய இளவரசனும் ரெண்டு பேரும் நெருங்கி பழகுகிறார்கள் பல தவறுகளை ஒன்றாகவே செய்கிறார்கள் விளையாட்டு பருவம் சொல்லப்போனால் நாம் பெண்கள் இருக்கிறார்கள் சொல்லக்கூடாது அப்படிப்பட்ட தவறுகளை இருவரும் சேர்ந்து செய்கிறார்கள் காலம் ஓடுகிறது இளவரசன் மகாராஜா ஆகிறான் இவர் பாதிரியராகி பிஷப் ஆகிறார் இருவருக்கும் இடையிலே மோதல் வெடிக்கிறது சர்ச்சு தான் பெருசு என்கிறான் பாதிரி ஆட்சி தான் பெருசு என்கின்றான் அரசன் இல்லை மோதல் நடக்கிறது முடிவிலே என்ன நடக்கிறது ஆன்மீகத்தை கையில் எடுத்தவனுக்கு மக்களிடம் செல்வாக்கு அதிகரிக்கிறது பார்க்க பொறுக்கவில்லை அரசியல்வாதிக்கு ஆட்சியில் இருந்த அரசனுக்கு கொன்று விடுகிறான் சார் தாமஸ் பெக்கெட்டு ஆன்மீகம் அளிக்கப்படுகிறது போராட்டம் வலுக்கிறது ஆனால் தனியாக போய் அவன் கல்லறை முன் நின்று கொண்டு தன்னைத்தானே சவுக்கால் அடித்துக் கொள்ளுகிறான் அந்த அரசன் சிந்தித்து பாருங்க இன்று நேற்று ஆரம்பித்த போராட்டம் அல்ல ஆன்மீகத்துக்கும் ஆட்சிக்கும் அரசியல் வேறு ஆன்மீகம் வேறு அரசியல் வேறு ஆன்மீகம் வேறு என்று நாம் சொல்லுவதனால் கடவுள் கடவுள்களை கேவலமாக பேசலாம் என்று அர்த்தம் அல்ல சைவ சமயத்து கடவுள்களை யார் கேவலமாக பேசினால் பேசினாலும் நானே முன்னால் நின்று எதிர்ப்பேன் பகுத்தறிவு வாதி அல்லவே நீ என்று சொல்லலாம் அது வேறு இது வேறு நான் வணங்குகின்ற கடவுளை யாரும் கேவலமாக பேசக்கூடாது நான் வணங்குகின்ற கடவுளை மட்டுமல்ல எந்த கடவுளையுமே கேவலமாக பேசுவதை நாம் ஒப்புக்கொள்ள முடியாது யார் பழித்து பேசினாலும் அதை அனுமதிக்க முடியாது ஆனால் இந்த இடத்தை நன்றாக கவனித்துக் கொள்ளுங்கள் கடவுளை கேவலமாக பேசக்கூடாது ஆட்சி வேறு ஆன்மீகம் வேறு ஆனால் கடவுளின் பெயரை சொல்லி பகுத்தறிவுவாதிகளை மிரட்டுவதோ அரசியல் ஆதாயம் தேடுவதோ தமிழர்களை அடக்க நினைப்பதோ அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது யார் செய்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது எந்த எட்டுப்பட்டி ராஜா செய்தாலும் ஏற்றுக்கொள்ள முடியாது உலகையும் உயிர்களையும் படைத்து உலகையும் உயிர்களையும் உருவாக்கிவிட்ட அந்த ஆண்டவனே அரூபமாகத்தான் இருக்கிறான் அவனை நான் பரமாத்மாவாக வைத்துத்தான் வணங்கிக் கொண்டிருக்கிறோம் அப்படி இருக்கும்போது அந்த ஆண்டவனுக்காக நீங்களே என் வக்காலத்து வாங்குகிறீர்கள் உங்களுக்கு என்ன அவ்வளவு அக்கறை அப்படியானால் மதத்தின் மூலம் நீங்கள் அரசியலை குறிவைக்கிறீர்கள் என்றுதானே அர்த்தம் அதை ஏற்றுக்கொள்ள முடியுமா மதம் ஒரு தனி மனிதனுடைய நம்பிக்கை என்று சொன்னேனே அதை எதிர்க்க முடியுமா ஒன்றே குலம் ஒருவனே தேவன் என்று சொன்ன திருமூலர் சிவாய நம 
என்ற வார்த்தைக்கு விளக்கம் கொடுக்கிறார் நம என்றால் தியாகம் சிவா என்றால் பேராணம் அய என்றால் விளைவு தியாகத்தால் விளைகின்ற பேரானந்தம் இதுதான் சிவாய நம என்ற வார்த்தைக்கு உண்மையான அர்த்தம் நான் கேட்கிறேன் மதம் பேசுகின்றவர்களை கேட்கிறேன் ஆட்சிகளை குறை சொல்பவர்களை பார்த்து கேட்கிறேன் நீங்கள் அடித்தட்டு தமிழர்களுக்காக ஐம்பது ஆண்டு காலமாக என்ன தியாகங்களை செய்திருக்கிறீர்கள் எதற்காக இப்போது மட்டும் பேச வருகிறீர்கள் கோயிலை கட்டியவனும் தமிழர் வரலாறை புரட்டி பாருங்கள் கோயிலுக்குள்ளே சாமியை குடிவைத்தவனும் தமிழர் அதுவும் சரித்திரத்தில் இருக்கிறது வரலாற்றில் இருக்கிறது மந்திரம் சொன்னவர்களும் மணியடித்தவர்களும் அதற்கான தட்சணையை வாங்கினார்கள் அல்லவா ஊடகங்களிலே என்ன பேசுகிறீர்கள் என்று பேசுங்கள் அரசியலுக்கு வாருங்கள் நாங்கள் எதிர்க்கவில்லையே ஆனால் தமிழன் பகுத்தறிவு பேசினால் உங்களுக்கு எரிகிறதே அது ஏன் நாங்கள் ஒப்புக்கொள்ளுகிறோமே நீங்கள் அரசியல் பேசலாம் நாங்கள் பகுத்தறிவு பேசக்கூடாதா உங்களுக்கு ஏன் உடம்பு எரிகிறது இதையெல்லாம் கேட்பதற்கு இவன் யார் என்று என்னை பார்த்து கேட்பீர்கள் புதியவர்கள் பலர் உங்களுக்கு தெரியாமல் இருக்கலாம் சொன்னார்கள் இவர் அதில் சில விட்டுப்பட்டிருக்கலாம் விடப்பட்டிருக்கலாம் ஆகவே சொல்லுகிறேன் பத்தாவது வயதிலே பத்தாவது வயதிலேயே சிங்கள சிறி எதிர்ப்பு போராட்டத்தில் இராணுவத்தால் சூழப்பட்டு நடுவிலே மாட்டிக்கொண்டு உயிர்வதைக்கு பயந்து ஓடாமல் உட்கார்ந்திருந்த இளைஞன்தான் இந்த குகநாத் பன்னிரெண்டாவது வயதிலே நீ சினிமாவில் நடிப்பதற்கு முயற்சி பண்ணாதே எழுத முயற்சி பண்ணி என்று என்னிடம் பேனாவை கொடுத்தவர் காஞ்சி பெரியவர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் நாம் திரைப்படங்களில் அறிமுகமானது புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்களால் நான் வசனங்கள் எழுத ஆரம்பித்தது கலைஞர் பள்ளியிலே படித்துத்தான் என்னுடைய முதல் பட நாயகி செல்வி ஜெயலலிதா அவர்கள் அவரோடு நான் நாட்டிய பள்ளியிலே படித்துக் கொண்டிருந்தேன் என்னுடைய முதல் தெலுங்கு படம் சிட்டி செல்லல் ஏவிஎம் தயாரித்தது எஸ் பி முத்தராமணன் அவர்களுக்கு தெரியும் அந்த படத்திலே நடித்தவர் ஆந்திர முதல்வர் என்டிஆர் அவர்கள் என்னுடைய முதல் படம் ராஜபாற்றங்குதரை தயாரித்த படம் அந்த படத்தை என்னை பாராட்டி தட்டி கொடுத்து அதற்கப்புறம் என்னை தினமும் பார்த்து பேசிக் கொண்டிருந்தவர் கர்ம வீரர் காமராஜர் இனமான இயக்குனர் என்று எனக்கு பட்டம் கொடுத்தவர் தமிழின தளபதி ஐயா வீரமணி அவர்கள் என்னுடைய அரசியல் ஆதான் ஆசாம் அண்ணன் பல நெடுமாறனது நான் ஒரு தமிழ் போராளியாக நிற்பதற்கு காரணம் மாவீரன் தம்பி பிரபாகரன் அவர்கள் சென்னை மாநிலத்திலே முதன் முதல் மனித சங்கிலி போராட்டத்தை நடத்தியது எங்கள் தமிழர் முன்னேற்றக் கழகம் சென்னையிலிருந்து கன்னியாகுமரி வரை எழுச்சி பயணம் நடத்தியது எங்கள் தமிழர் முன்னேற்றக் கழகம் வீர வணக்க ஊர்வலம் இந்திய அமைதிப்படைக்கு எதிராக நடத்தியது எங்கள் தமிழர் முன்னேற்ற கழகம் என்னும் எத்தனை போராட்டங்கள் வேண்டும் பச்சையப்பன் கல்லூரி மாணவனாக இருந்தபோது இந்திய எதிர்ப்பு போராட்டத்தை ஜெயிலுக்கு சென்று ஒரு வாரம் ஜெயிலிலே இருந்திருக்கிறேன் இங்கு இப்போது இருக்கிற என்னோடு படித்த துரைமுருகன் அவர்களுக்கு தெரியும் இன்னும் பல பேருக்கு தெரியும் இன்னும் வேண்டுமா இன்னும் சொல்ல வேண்டுமா வேண்டாம் என்று ஒதுங்கி இருந்தே என்னை விட்டு விடுங்க என்னோடு உருவானவர்களை பாருங்கள் தயவு செய்து பாருங்கள் நான் எதற்காக சொல்லுகிறேன் என்று பின்னால் சொல்லுகிறேன் 
என்னோடு சேர்ந்து உருவானவர் தான் என்னை விட திறமைசாலியான எஸ் பி முத்துராமன் அவர் என்னோடு சேர்ந்து உருவானவர் தான் என்னை விட வீரம் மிக்க ஜாக்குவார் தங்கம் அவர் இன்னும் சொல்கிறேன் விடை தெரியாத கேள்விகள் ஏதாவது உங்களிடம் இருக்கிறதா திராவிடத்தை பற்றி தமிழை பற்றி இனத்தை பற்றி மொழியை பற்றி கலாச்சாரத்தை பற்றி வாருங்கள் சுபவீர பாண்டியன் அவர்கள் அதற்கு சரியான பதில் தருவார் தமிழனுக்காக ஒரு படை நடத்த வேண்டுமா இருக்கிறார் தம்பி வேல்முருகன் தம்பி தனியரசு தம்பி சீமான் போன்றவர்கள் இருக்கிறார் நல்ல பல திட்டங்களை தீட்ட வேண்டுமா இருக்கிறார் டாக்டர் அன்புமணி சகோதரர் திருமாவளவன் இன்னும் எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார் ஐநா சபையிலே தமிழரை பற்றி உரிமை குரல் எழுப்ப வேண்டுமா இருக்கிறார்கள் ஓர் ஆயிரம் இளைஞர் இருக்கிறார்கள் கருப்பழனியப்பனை போல திருமுருகன் காந்தியை போல எத்தனையோ பேர் இருக்கிறார் ஆட்சி நடத்த ஒரு நல்ல முதலமைச்சர் வேண்டுமா அனுபவம் மிக்க ஆற்றல் மிக்க அமைதி நிறைந்த ஐம்பது ஆண்டு கால அனுபவத்துக்குள்ள தலைவர் ஸ்டாலின் இருக்கிறார் இன்னும் பல பேர் இருக்கிறார்கள் தமிழனிடத்தில் ஏது வெற்றிடம் இவ்வளவு பேர் இருக்கும்போது உங்க சில பேருக்கு வெற்றிடம் மட்டும் கண்ணுல தெரியுதுன்னா சத்தியமா சொல்ற உங்களுக்கு கண்ணு சரியா போய் முதல்ல கண்ணை நல்ல கண் டாக்டர் அகர்வால் ஹாஸ்பிட்டலுக்கு போய் கண்ணை காட்டுங்க அதை விட்டுட்டு வெற்றிடம் அது இதெல்லாம் சொல்லாதீங்க சரி இதெல்லாம் நீ தான் சொல்றீங்க இங்க இவ்வளவு பேர் இருக்காங்கன்னு சொல்றிய அப்புறம் உனக்கு என்ன இங்க வேலைன்னு நீங்க என்ன கேட்கலாம் இந்த முக்கோண காதல் காதல் கதையில சிக்கல் எல்லாம் வரும் தெரியுமா அது மாதிரி நம்ம மாநிலத்தில் மட்டும் தனியா ஒரு சிக்கல் இருக்கு இது வேற எங்கேயுமே இல்லை இந்தியாவில் எந்த மாநிலத்திலும் இல்லை என்ன சிக்கல் தெரியுமா முடி தரிக்காமலே மூட பழக்க வழக்கங்களை மூலதனமாக்கி முன்பு மன்னர்கள் போல் வாழ்ந்த மூன்று சதவீத ஒரு கூட்டம் குள்ளநரி வேலையிலே இறங்கியுள்ளது பிரித்தானியர்களுக்கு பின்னால் பிரித்து காட்டுவதில் அவர்கள் வல்லவர்கள் அவர்கள் இன்று தமிழ் சமுதாயத்தில் குறிப்பாக தமிழ் இளைஞர்கள் மீது அவர்கள் கண் வைத்திருக்கிறார்கள் அந்த இளைஞர்களை திதை திருப்ப பார்க்கிறார்கள் அணை போட வேண்டிய வேலையை மீண்டும் தமிழர் முன்னேற்ற கழகம் கையில் எடுக்கிறது இந்த விழாவிலிருந்து அதனை மறுபடியும் முப்பத்தாறாவது ஆண்டு தொடக்கத்தில் இது எங்களுடைய இயக்கத்தின் முப்பத்தாறாவது ஆண்டு இதனை நாம் கையில் எடுக்கிறோம் இதற்கான ஒரு தொண்டர் படை தமிழகம் பூராவும் திரட்டப்படும் அப்படி திரட்டப்படுகின்ற அந்த தொண்டர் படைக்கு தலைமை ஏற்கப் போகின்றவர் என் தம்பி ஜாக்குவார் தங்கம் அவர்கள்தான் எங்களுடைய தொண்டர்களுக்கு ஆயுத பயிற்சியும் அளிக்கப்படும் ஆயுத பயிற்சி என்றவுடன் யாரும் பயந்து விட வேண்டிய அவசியம் இல்லை எங்கள் இளைஞர்களுடைய உடல் வலிமையை அதிகப்படுத்துவதற்காக சிலம்பம் களரி குஸ்தி இப்படி போன்ற பயிற்சிகள் அளிக்கப்படும் அவர்கள் தமிழர்களின் பாதுகாப்பு படையாக செயல்படுவார்கள் ஏன் இந்த ஏற்பாடு கேட்கலாம் நீங்கள் தெளிவாக சொல்லுகிறேன் தமிழ் மண்ணை பகுத்தறிவு பிரதேசமாக மாற்றி தந்தவர் தந்தை பெரியார் மெட்ராஸ் ஸ்டேட்டை தமிழ்நாடாக மாற்றி தந்தவர் பேரறிஞர் அண்ணா அவர்கள் தமிழியத்தை தலைநிமிர வைத்தவர் என்னுடைய அன்பு தந்தை கலைஞர் அவர்கள் கலை மூலமாக கலாச்சாரத்தை காப்பாற்றி வைத்தவர் புரட்சி தலைவர் எம்ஜிஆர் அவர்கள் அத்தனை பேர் வழியிலும் ஓட்டு அரசியலில் குதிக்காமல் தமிழரின் பாதுகாப்பு படையாக 
நமது இயக்கம் பணியினை தொடரும் எஞ்சிய என்னுடைய வாழ்நாள் இதற்காக பயன்படும் அதற்கான அத்திவாரம்தான் இந்த கூட்டம் நன்றி வணக்கம்